Uh, next up is Vietnam's Sapao. Uh, so Sapao, compared to a tournament where players uh, compete with professional teams that they're signed to, uh, how different is it to train with like the top players from your region? so sánh với lại cái việc là em thi đấu với các đội tuyển chuyên nghiệp khác thì đối với cái giải lần này em được tập luyện với các cái bạn tuyển thủ hàng đầu khác thì em cảm thấy như thế nào có điểm gì khác nhau à, việc mà được tập luyện và thi đấu cùng các tuyển thủ hàng đầu thế giới thì em thấy nó có hai điểm khác biệt điểm thứ nhất là mình được luyện tập cùng những cái người giỏi mình sẽ cải thiện được cái bản thân mình hoàn hảo hơn à, thứ hai là mình sẽ cải thiện được cái mặt tâm lý của mình Okay, so competing and training with uh, other top players from other team make me feel uh, can help me improve my skill, make me better, even better, and I uh, get to improve my mentality as well. Thank oh, you. Thank you. Very good. Next up is Vietnam Sapao. Uh, how would you compare the lineup of this PNC uh, to the previous one? So Sapao so played at 2019 PNC. How does he compare the 2022 Vietnamese team to that one? Okay, bạn sẽ so sánh như thế nào đội hình ngày uh, đội hình BNC 2022 này với đội hình uh, BNC 2019? Uh, về đội hình 2019 và 2022 thì nó đều như nhau cả. Tất cả đều là những người giỏi nhất được chọn để đi. Nên là mình nghĩ là năm nay bọn mình sẽ cố gắng để làm được một cái thành tích tốt nhất có thể. Okay, so I think like uh, the lineup for 2019 and 2020 are pretty much the same. They are all the top player from Vietnam, and uh, we hope that for this time we'll be able to make, uh, we'll be able to have a better results than we did last time. All right, awesome. Thank you so much. Okay, well, that does it for you guys. Thank you for your answers, and best of luck at PNC this year. Uh, you guys can go ahead and take your seats.